。这盘棋讲解是卫冕冠军，红方是陈六刚，黑方是蔡安磊，双方是中炮对战平方马振兴。2021年乾陵杯第十二轮精彩对局。那么十一轮九胜两和啊，战绩非常漂亮。那么陈六刚也是紧随其后，所以呢，这个盘棋很关键啊。如果陈六刚能获胜的话，那就有机会去争取冠军。如果和了或者输了，那就没机会了。所以呢，这个棋红方也是拿出了自己的擅长的布局，黑方呢走炮二平一啊，非常积极。因为当时王天一走狙击输掉了，所以呢，他走炮二平一就是要狙一平二，哎，那么针对你的八路线有问题，那么红方先走过河狙稳健，不给对方再进炮封狙的机会。这儿的话，对方一出，马上狙九平六，那么对方过河狙非常积极，找机会就是要吃兵压马。那红方这个棋呢，有一路变化非常激烈，就是炮八退一。临场的话，陈六刚没有什么选择，因为这个棋它不好控制。我们现在看一下这个棋有多复杂。首先这个棋，那么黑方会先吃掉，红方呢这里会保住要打狙，黑方当然先躲捉着你啊。那么你继续威胁他的三路线，他就牵制你，红方只能保住，准备要闪击对方。那么黑方这个棋可以马三进二。这儿红方上马，目的是打线一张出狙啊，黑方可以切入采狙。那么现在这个棋啊，蹬着你，红方狙六平五闪开啊，找机会还是要利用对方。所以呢，对方到这里之后，他就只能退回啊，就先吃马，让你的位置差。这儿的话，红方也就切进去啊，要踩对方。那么对方这里必然杀过来，现在要吃马。那么这棋红方就拆开啊，打着马准备先弃后取。那么你吃掉之后就飞象，这里呢退局肯定要吃马，这儿就先踩局，让你去换，换掉以后呢再把这个子吃回，对方当然是甩局过来，针对啊这个炮兵处理，将来的话这个棋红方自然是弃子，那么追这样的棋的话非常激烈了，对方只有补士啊，这狙到底线去就要抽，那么黑方当然是选择从中路威胁。红方自然是打一将啊，退回，想要把这个狙骗过来，不让你炮打。黑方自然是打一将啊，这儿不是。那接下来狙八进一啊，这儿给你吃个狙，如果你敢吃的话就输了。他这里一个闷攻闪击啊，一脱身，将来多子就要赢。所以呢，这里啊就非常激烈，你不能够吃，那你只能把卒吃掉。对方仍然是要选择一个打象。那么这儿杀一将之后，对方可以出，现在有狙看着是你杀不透，那怎么办呢？眼看底线这边还有棋，所以红方可以出。黑方这时候呢，很想去打这个士，但是他又不敢，因为什么呢？红方一将啊，他有一步甩炮，这儿挡着狙，准备双狙错你。所以你这边双狙错不了他，他反而错你。所以这步炮四平二，身在之笔啊。那么对方不敢打士，他能走的就是啊，狙先拍一将，然后呢，这个棋把狙退一步啊，想办法呢，就是说把这个狙往过掉。如果你吃这个子儿的话。他这一甩过来之后呀，将来你可能就守不住了，因为这个时候我们发现啊，你尽管可以杀一将，但是这边双狙错，你没办法挡呀。这个老将把炮牵住了，所以这样你就要输。那么临场的话，到这里啊，红方也不敢吃。红方现在这个棋能走就是霸王狙，想办法去对狙啊。黑方到这还是不能够选择往过甩，为啥呢？因为你甩的同时看似双狙错，人家这里拍你一将啊，中间又拍一将。他是有一个解杀还杀，这棋就妙了啊！这棋你一手底线，他马上进去杀你中士，这你就输定了啊！到这儿你虽然吃掉之后，这里人家砍一将啊，连续手段就拍死了，所以这里解杀还杀非常精彩。到这里啊，很复杂，不好控制啊，所以在这个局面下，那么黑方可能啊就不敢去甩了。黑方这个棋呢，他可以走的就是炮五平三，比较稳。这样走下去之后，红方如果还是要将军啊，再过来将的话，这里就可以补士了。首先，你这个棋甩炮肯定是不行，因为他一出老将啊，这儿你杀士，人家可以推炮去守底线，没有用。他这边的双狙炮杀你，你无力回天呀、啊。所以呢，这个棋叫输。那么到这以后啊，对方做的最顽强的招法就是放中炮。那么这时候要叫抽啊。现在这个棋呢，黑方可以前炮进二将，这儿就支士挡着狙。他仍然是出老将啊，你杀士还是一个到底推炮，所以你也只能对狙了。对完之后，我们会发现，虽然说你把士象给破了，但是这个棋啊，黑方毕竟多子。
明显黑方占优，所以红方这个棋他控制不住啊，这里面有很多环节解杀还杀太复杂，所以临场就没有选择进度精彩的变化，而是呢这个棋稳中求胜，走了一步炮八平九，那这样一来黑方就吃，等红方看住之后，你再去打局就慢了一步棋，黑方就可以抢到一个平炮过来先打你，红方准备打局，黑方就抢先出手了。这样一来的话，这个棋也就守住了，那么局面啊顺势变得简明起来。黑方这个棋呢，对掉这个炮，选择一个对车。如果对掉，那这个棋红方当然不甘心，因为红方呢是想要赢黑方，才能够啊找机会夺冠的。所以呢就吃掉这个卒，跟他对着杀。对方选择退窝心马，红方这里也是退窝心马，灵活调整。那接下来这棋对方选择是上马，这里啊踩着炮，红方就退一步。黑方赶快把窝心马腾挪出来，这儿红方这个棋选择是兵三金先过一个，而黑方的话也是选择了过河车，准备压马。红方就平兵有车看住，你压不住啊，这儿的话就补个士。接下来红方选择车三平吃炮，这儿一闪之后呢，继续吃。这个时候对方炮退回去，那么此时啊，红方把车退至河口，准备威胁对方的马，对方就先切进来踩着象，红方只好落象。黑方再上一个马，这儿红方就平车先顶住求稳，对方选择是平车压马，那么红方选择飞象有炮有马，对方暂时不敢换，这儿的话选择一个平车就想把兵吃回，那现在这个棋啊你要上马，他得重兵给吃了，所以你还不能上，他选择一个炮七退一，那么到这儿以后也是做一个必要的防守啊，担心对方这个卡象眼啊，那现在这个棋就退吃掉。红方呢，现在有马五进七的好棋，哎，可以呢移心换位，这儿打着马，那么对方选择招法是金炮摁住啊，这样的话他看住了自己的子。现在这个棋，你要是选择这个冲中兵继续吃的话，那么黑方可以马四进六，你还没吃，人家先吃你一个，所以这个棋也有顾忌。那么到这以后啊，那眼看上马就不棋非常厉害，所以呢，你如果逃的话，好像这里要吃马了。其实呢，这个时候他居六平四，妙手妖对啊，你一对就没棋，等于徒劳，所以你这个棋直接败退啊，子都过不了河。你要是再躲让的话，他进车吃炮，你看似吃个大子，人家一踩象先清后取叫二杀，对方瞬间崩溃。所以到这里啊，红方也不敢用强，他选择招法是先补个士，把自己弱点先守住，避免对方骚扰。此时呢，这个棋啊，黑方就先退回，红方呢选择平车就想吃炮，这个棋表面看起来这个炮可以闪。其实呢，有个骗招，你这个炮一闪，人家踩双，这儿又踩车，这儿又踩马，你想进卒根本来不及，因为他踩着车，所以呢，这个棋啊就瞬间失子了。临场的话，黑方是避无可避啊，红方一看赢不到，要鸣金收兵，那黑方这棋也不敢纠缠，毕竟这个棋积分也是团内领先，所以呢，他也接受啊，你要换就换吧。到这儿这个棋打出去啊，那现在这个棋就落象，那么最后双方是鸣金收兵。